కథలు విన్నామన్నా మొన్న మీరు మాట్లాడుతూ ఉన్న స్పీచ్ని కూడా మేము చూసినప్పుడు కూడా మీ కథ చాలా బాగుందన్నా అని చెప్తూ అన్న నిజంగానే మీరు చెప్పినట్టు పురాణాల్లోనే ఉన్నట్టుగానే నరకాసురుని చూసి నరకాసురుడి గురించి కూడా విన్నాం బకాసురుల గురించి కూడా విన్నాం రావణాసురుల గురించి కూడా విన్నామన్నా కానీ మా నియోజకవర్గంలో ఇసుకాసురులను కూడా చూస్తూ ఉన్నామన్నా అని చెప్పి అన్న ఎలా సాధ్యమన్నా ఇది చంద్రబాబు నాయుడు గారు నివాసం ఉంటా ఉన్న ప్రాంతం ఇక్కడి నుంచి ముప్పై నలభై కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఉంటుందన్న రెండు జిల్లాల్లోనే చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇంటి కేంద్రంగానే ఆయన ఇంటికి ఒక కిలోమీటర్ కూడా దూరంగా ఉండక ముందే యథేచ్ఛగా ఏ ఇసుక రీచ్ను వదిలిపెట్టకుండా వేల లారీలు తిరుగుతూ ఉన్నాయన్న లక్షల టన్నుల ఇసుక పోతా ఉందన్న మా నియోజకవర్గంలో పెదపులిపాక మద్దూరు చోడవరం ఇసుక రీచ్లున్న వేల లారీలు తిరుగుతూ ఉన్నాయన్న లక్షల టన్నులు తీసుకొని పోతా ఉన్నాయన్న ఆయన నాలుగేళ్లగా మరి ముఖ్యమంత్రి అనే వ్యక్తి ఇసుక గురించి ఇసుక మాఫియా గురించి ఇంత యథేచ్ఛగా జరుగుతూ ఉంటే ఆయన కళ్ళ ఎదుటినే జరుగుతూ ఉంటే కళ్ళుండి ఆయన కనిపించదా అన్న చెవులు ఉండి ఆయనకు వినిపించదా అన్న అని చెప్పి ఆ రైతన అంటా ఉంటే అన్న ఆయనకు కళ్ళు ఉన్నాయన్న చెవులు ఉన్నాయన్న కాకపోతే మా కర్మ ఏమిటో తెలుసా అన్న ఆ కళ్ళు ఆయనవి పెద్దవన్న అదే సమస్య అని చెప్తా ఉన్నారు అవినీతి అన్నది ఏకంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు దగ్గరుండి ఆయనే అవినీతిని ఆయన కళ్ళ ఎదుటినే జరిగిస్తూ ఉంటే ఎమ్మెల్యేల దగ్గర నుంచి మొదలై ఇసుక రీచ్ల నుంచి కలెక్టర్ల దాకా వాట కలెక్టర్ దగ్గర నుంచి మొదలవుతే చిన్నబాబు దాకా వాట చిన్నబాబు దగ్గర నుంచి మొదలవుతే నేరుగా పెద్దబాబు దాకా కూడా వాటాలు సాగుతూ ఉంటే యథేశగా వేల లారీల ఇసుకను లక్షల టన్నుల ఇసుకను ముఖ్యమంత్రి గారి కళ్ళ ఎదుట వ్యాపార మాఫియా జరుగుతూ ఉంటే ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో అవినీతి అన్నది ఏ స్థాయిలో ఉంది అని చెప్పడానికి ఇక వేరే నిదర్శనం కూడా అవసరం లేదు ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలన గురించి రైతన్నలు ఇక్కడికి నా దగ్గరకు వస్తూ ఉన్నప్పుడు అంటున్న మాటలు ఒకవైపున ఉంటే మరోవైపున పేదవాడు నా దగ్గరకు వచ్చి అన్న ఈ ఒక్క ఉయ్యూరులోనే నాన్నగారి హయాంలో పేదవాడికి ఇళ్ళ స్థలాల కోసం అని చెప్పి పద్దెనిమిది ఎకరాల స్థలాన్ని ఆ పేదవాడు ఇళ్ళ స్థలాల కోసం అని చెప్పి ఎనిమిది వందల యాభై ఇళ్ళ స్థలాలు ఇచ్చాడన్న దివంగత నేత ప్రీతమ నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు నాన్నగారి హయాంలో ఒక్క ఉయ్యూరులోనే ఈ మాదిరిగా పరిస్థితి ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం మా కర్మ కొద్దీ వచ్చిందన్నా ఇచ్చిన ఆ ఇళ్ళ స్థలాలను బలవంతంగా తీసుకుంటా ఉన్నారన్నా లాక్కుంటా ఉన్నారన్నా అని చెప్పి పేదవాడు చెప్తా ఉన్నాడు లాక్కుంటూ ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటా ఉన్న మాటలు ఏమిటో తెలుసా ఆ స్థలంలో ఇల్లు కట్టి ఆ స్థలంలో జీప్లెస్ త్రీ ఫ్లాట్లు కట్టిస్తాడట జీప్లెస్ త్రీ ఫ్లాట్లు కట్టిస్తాడు అని చెప్పి ఆ పేదవాడిని చేస్తా ఉన్న మోసం ఏమిటో తెలుసా జీ ప్లస్ త్రీ ఫ్లాట్లు కట్టించే ఫ్లాట్లు మామూలుగా అడుక్ ఎంత అవుతుంది అని చెప్పి ఒక్కసారి మీరు ఎవరైనా కూడా ఏదన్నా కాంట్రాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడగండి ఫ్లాట్లు కట్టడానికి ఇలా జీ ప్లస్ త్రీ ఫ్లాట్లు కట్టడానికి అడుక్ ఎంత అవుతుంది అని చెప్పి ఒక్కసారి కాంట్రాక్టర్ని అడగండి లిఫ్టులు లేకపోతే లిఫ్టు లేకపోతే మార్బుల్ ఫ్లోరింగు గ్రదైట్ ఫ్లోరింగు లేకపోతే ఎంత అవుతుంది అని చెప్పి మరొక్కసారి అడగండి ఏ కాంట్రాక్టర్ అయినా మీకు చెప్పేది ఏమిటి అని అంటే అడుక్కు వెయ్యి రూపాయల నుంచి పదకొండు వందల రూపాయలు అయితే చాలా గొప్ప అని చెప్తారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తా ఉన్న స్కామ్ ఏమిటో తెలుసా అవినీతి ఏమిటో తెలుసా చివరికి ఇసుక మట్టి గురించి పక్కన పెడితే పేదవాడి మీద కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అవినీతి చేసే పద్ధతి ఏమిటో తెలుసా వెయ్యి అడు వెయ్యి రూపాయలు అడుక్కు అయ్యే ఫ్లాటు పేదవాడికి 
రెండు వేల రూపాయలకు అమ్ముతాడంట అడుక్కు మూడు వందల అడుగుల ఫ్లాటు అయ్యేదేమో అడుక్కు వెయ్యి రూపాయలు అంటే మూడు లక్షల రూపాయలకు అయిపోయే ఫ్లాటును చంద్రబాబు నాయుడు గారు అదే మూడు వందల అడుగుల ఫ్లాటు అడుక్కు రెండు వేలు చొప్పున పేదవాడికి ఆరు లక్షల రూపాయలకు అమ్ముతాడట ఆ ఆరు లక్షలు ఆ పేదవాడికి ఇచ్చే ఫ్లాట్లో లక్షన్నర కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుందట మరో లక్షన్నర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుందంట బాగానే ఉంది మిగిలిన మూడు లక్షల రూపాయలు మరో మూడు లక్షల రూపాయలు ఆ పేదవాడి పేరిట అప్పు రాసుకుంటారట ఆ పేదవాడు ఆ అప్పును తీర్చడం కోసం బ్యాంకులకు నెల నెల మూడు వేల రూపాయలు కడుతూ ఇరవై సంవత్సరాల పాటు ఆ పేదవాడు కడుతూ పోవాలట లంచాలు తీసుకునేది చంద్రబాబు అప్పులు కట్టేది ఇరవై ఏళ్ల పాటు నెల నెల మూడు వేల తరపున ఆ పేదవాడు కట్టుకుంటూ పోవాలట ఇది చంద్రబాబు నాయుడు గారి స్కామ్ నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి మాటలు చంద్రబాబు నాయుడు గారి అవినీతి ఎంతటి దారుణంగా ఉంది అని చెప్పి ప్రజలందరూ కూడా అడుగుతా ఉన్నారు అన్న యనమల కుదురు నుంచి ఊయ్యూరు వరకు ఉన్న కాలవ గట్ల మీద వేల మంది నివసిస్తున్నారన్న అన్న ఎక్కడైనా కూడా ప్రభుత్వం అంటే మానవత్వం ఉండాలి ఏదైనా వాళ్ళను కాలవ గట్ల నుంచి వాళ్ళను తీసేయాలి అని అంటే వాళ్ళకి ఏదైనా ఇల్లు చూపించి వాళ్ళకి ఏదైనా స్థలం ఇచ్చి ఆ తర్వాత వాళ్ళను అక్కడి నుంచి తొలగించిన అర్థం పడతం ఉంటుంది కానీ ఇవాళ జరుగుతూ ఉన్నది ఏమిటో తెలుసా కాలవ గట్ల పేరు చెప్పి పేదవాడిని ఇష్టానుసారంగా రాత్రికి రాత్రి గుడిసెలు బిగిస్తే ఉన్న పరిస్థితి ఇవాళ ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంది నిజంగా రైతన్నలు పడతా ఉన్న బాధలు గురించి ఒక్కసారి రైతన్నలు దగ్గరికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు దగ్గరలో ఉంటే రైతన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాలర్ పట్టుకొని బహుశా అడుగుతాడేమో నాలుగేళ్ళు అయ్యిందన్న నాలుగు సంవత్సరాలు ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో ఒక్క పంట కంటే ఒక్క పంట కూడా గిట్టుబాటు ధర కూడా రావడం లేదన్నా అని చెప్పి రైతన్న పోతా ఉన్నారు ఈ వీడియో నచ్చితే ఓ లైక్ కొట్టండి లేకపోతే కామెంట్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం